እብረ ለማላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን እንደምን አላችሁ ወንድሞች እህቶች እግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከና የተመሰገነ ይሁን እኔንም እናንተንም በእያለንበት የተበቀን ምረት ቸርነት አብዝቶ በህይወት ኖረን ስሙን እንድንጠራ ሕያዋን በሚኖርበት ምድር እንድንመለስ ይረዳን እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን እንግዲህ ፕሮግራማችንን በጌታ በኢየሱስ ስም እንጀምራለን ወደዚህ ያልገቡ ወደ ግሩፑ ያልገቡ ወንድሞች እህቶቻችን እንዲገቡ ማድረግ ሼር ማድረግ የናንተ የወገኖች ድርሻ ይሁን እኔ ደግሞ አሳቤን ሰብስቤ የእግዚአብሔርን ቃል በፍጹም ግልጽነት እንድናገር እናንተ ከጀርባ ይሄንን በመስራት ለትተጉ ይገባል እንግዲህ እግዚአብሔር መንግስት ሲሰራ በአንድ ሰው ጃ ይሰራ እግዚአብሔር መንግስት ሲሰራ ጌታችን መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ በነበረበት ጊዜ ደቀመዛሙርቱን ሲመለምን ላገልግሎትም ሲልካቸው ከአንድ በላይ ያደረገ ነበር የመለመላቸው 12ቱ ነው እነዚህ 12ቱ ደግሞ እያንዳንዳቸው ጌታን መስለው ይኖሩ ጌታን ይያሳዩ ጌታን የሚመስል ሌላ ትውልድ እንዲያፈሩ አደረጋቸው ራሱ ደግሞ በስጋው በመድር ላይ በነበረበት ወራት በላካቸው ጊዜ የላካቸው ሁለት ሁለት አድርጎ ነው ለምንድነው መተጋገስ ለነበረባቸው አንዱ ቢወርቅ አንዱ አንዱ እንዲያነሳው ነው አንደኛው ማይሰራው ሌላኛው እንዲሰራው ነው እና ዛሬ ሰዎች የሚመርጡት ምንድነው ብለን ብንል ኡነትን መስማትን ሳይሆን ኡነት ያልሆነውን ነገር መስማትን ይመርጣሉ ይሄ ሰው ባህሪ የሰው ባህሪ ምኞቱን መስማት ላይ የተመሰረተ የሚፈልገውን አይነት ነገር ነው መስማት የሚፈልገው እኔና እናንተ የክርስቶስ ደቀመዛሙርት ይሆን ነው ደግሞ የጌታን የምንከተል ይሆን ነው ደግሞ ለትውልዱ ልናስማው የሚገባው የእግዚአብሔር ፈቃድ የሆነውን ኡነት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነውን ሰዎችን ወደ ዘላለም ህይወት የሚያመራቸውን ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር ልጅነት ክብር የሚያመጣቸውን ኡነት ለነነግራቸው ይገባል ይሄ እንግዲህ ይሄኛው ሲሰብክ ያኛው ሲያካፍል ያኛው ሲያጋራ በጽድቅና በቅድስና እግዚአብሔርን እየመሰለ ሲኖር ማለት ነው። እና ይሄን ሁሉ የምለው ለምንድነው? የእግዚአብሔር ዕውነት እንዲደርስ መልእክቶችን ማካፈል አትርሱ ለማለት እነዚህ ነው እየተመለከተናቸው ያሉ መልክቶችን በራሳቸው ግሩፖች ላይ ሼር ያረጋችሁ መስመት ትችላላችሁ ሼር አርጋችሁ ተዛው ጋታ ይወታላችሁ ሼር ባረጋችሁበት ሰዓት በዛ ቅስመት ሌላ ቦታ ያለ ወንድ መህት ደግሞ ይሄን መልክት ይሰማል ይሄ እንግዲህ ከእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ውስጥ አንዱ መሆኑ ነው ማለት በጣም የሚያሳዝነው ነገር በመድር ላይ አሁን سنመለከት በአለም ላይ سنመለከት ከእግዚአብሔር ልጆች ይልቅ ከቅዱሳን ይልቅ ከኛ ከክርስቲያኖቹ ይልቅ ኡነተኛ ያልሆኑቱ ይሄንን ጥበብ በጣም ተጠቅመውበታል አንድነትን በጣም ተጠቅመውበታል ጌታም ሲናገር ምናለ ከብርሃን ልጆች ይልቅ የዚህ ዓለም ልጆች ለትውልዳቸው ልባሞች ናቸው መደጋገፍ ይችሉበታል በጋራ ያሰቡትን ጥፋት ለመስራት መተጋገዝ ይችሉበታል ቅዱሳን ደግሞ የጌታን ስራ ለመስራት መተጋገዝ ያከተላል የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማገልገል መተጋገዝ ያከተናል እነሱ ለጥፋት መተጋገዝ ሲችሉ ኔትወርክ መፍጠር ሲችሉ እኔና እናንተ ደግሞ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማገልገል ኔትወርክ መፍጠር ያከተናል ብዙ ጊዜ ድክመታችን ይሄ ነው ክፍተት ያገኙብናል መግቢያ ያገኙብናል እነሱ የተናገሩት ነገር ከእውነት ድምጽ ይልቅ ጎልቶ ይሰማል ለምን ቢባል ስተታቸው ሊያጎላላቸው የሚችል አብሯቸው የተሰለፈ ብዙ ሰው አለ ወንድሞች እህቶች እኔና እናንተ ከጽድቅ ጎን ልንቆም ይገባናል ከእውነት ጎን ልንቆም ይገባናል እግዚአብሔርን በሚያከብር ነገር ሁሉ ላይ እንደ እግዚአብሔር ቃል በሆነ ነገር ሁሉ ላይ ጽድቅና እውነት ባለበት ነገር ሁሉ ላይ ቀድመን የምንቆም ለነሆን ይገባል ይሄ የእያንዳንዳችን ሐላፊነት ሊሆን ይገባል ጌታ አይናችን ይክፈት እግዚአብሔር አምላክ አይናችን ይክፈት እስቲ ጌታንና መስክና እንጀምር ለውላ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እና መስክና ለንትና ናሳልፈህ ዛሬን ጨምረ ሰተ ቀኑን ሁሉ ደግሞ አውልህን ለዚህ ምሽት ስላደረስከን ስመህ የተባረከና የተመሰገነ ነው እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ቃልህ እንደሚል ባንተ ያወነን እንኖርአለን እንንቀሳቀሳለን ወለን ያመሸ ነው ባንተ ነው ወተን የገባ ነው ባንተ እግዚአብሔር ሆይ በተከበበ ከተማ ምረትን በላያችን አብዝተ ለዚህ ምሽት ያደረስከን እኛንና የኛ የሆነውን ሁሉ የተበከ አንተ ነህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ስመ ብሩክ ይሁን ለውላ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እንግዲህ ጌታ ሆይ የተበከነን አንተ አምላካችን ይሆንከውን አንተ በራስህ መልክና ምሳሌ ፈጥርከንን አንተ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል መበጀትን የተበጀህንን አንተ በመታዘዝ መኖር እንድንችል ፈቃደህን ለይተን በማውቅ እንድንመለስ 
አቤቱ በዚህ ሰዓት እንደምረት በዛት ድካማችንን ሁሉ አርቀህ የፈቃደህን ዕውቀት ወደ መረዳት እንድታሳድገን እንስልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ስንፈናችንን ድካማችንን ውድለታችንን ሁሉ አሰግደህ አባቶይ ፈቃደህን ማወቅ እንድንችል እርዳን በጌታ በኢየሱስ ስም የቃል ፍቺ እንዲያበራልን እንስልያለሁ ለሚሰማ የሚሰማበትን ጥበብ ለሚናገር የሚናገርበትን ጥበብ የምትሰጥ ጌታ መንፈስ ቅዱሳይ ሁለንተናችንን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተውረስ ተግዳሮት ህዝበህን ወደ ኋላ የሚጎትት ጽድቅን የሚጠላ አውነትን የሚጠላ የጨለማ ገዢ አሰራር ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም የተመጣዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እና ስልጣን ስራው ይፍረስ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ቀስቱ ይሰበር ጦሩ የተሻረ ይሁ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ነፍሳችንን ጽጋችንን መንፈሳችንን ላንታ ደረሰ አልፈን ሰጠ በነገር ሁሉ ስምህ በሩክ ይሁን ከፍ ከፍ በልልን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላማዊና ጻድቅ ስም ብለስማን አሜን አሜን ወድኖች ጌታ ስሙ ብሩክ ይሁን እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ የእግዚአብሔር አምላካችን ስም ይተባረከና ይተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ጌታ ረርቶን በህይወት ኖርን ለዚህ ሰዓት ደርሰናል እንደገና ደግሞ በጋራ አብርን የእግዚአብሔርን ቃል ምናይበት ጊዜ ይሆናል ጌታ ቢፈቅድና ምንኖር ነገ ጣዋት በአማርኛ የሳት አቆጣጥር ከጣዋቱ አምስት ሰዓት ላይ ወይም ደግሞ በታላኒኛው አለውንዲሺ እንግዶች ይኖሩናል ከእንግዶች ጋራ ፕሮግራም ይኖረናል ማለት ነው። በወቅቱ ጉዳይና በወቅቱ ሁለት ጉዳዮች ላይ አብርን የእግዚአብሔርን ቃል ሚዛን በጠበቀ መንገድ እግዚአብሔርን በሚያከብር ቅዱሳንን ከስተታት ከስተት በሚጠብቅ መንገድ የእግዚአብሔርን ቃል እውነትና ያለ። ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል እውነት የሚያሳዩን እንግዶችን ጋብጃለሁ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በህይወት ኖረን ነገን ካየን ጌታ ከረዳን ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን እንግዶችን መጋበዝ እናንተም ደግሞ በጊዜው ተገኝታችሁ መጣልና ፍርሱ ጌታ ይባርካችሁ በኋላ ላይ በጨረሻ ላይ ዝርዝር ነገር ለምናገር ሞክራለሁ ትላንትና ትላንትና የእግዚአብሔርን ቃል سنካፈል አንድ ሐሳብ አይተን ነበር ክርስቲና በቀጥሩ ውስጥ ያለ ንጻነት ነው የሚል ክርስቲያን መሆን ማለት ቀጥር የሌለው አጥር የሌለው ማንንም እንደፈለገው የሚዘልበት ማንንም እንደፈለገው የሚወጣበት የሚገባበት ህይወት አይደለም ክርስቲያን መሆን ማለት በአጥር ውስጥ ያለ ወይም በቀጥር ውስጥ ያለ ነፃነት እንጂ ብዙዎች እንደሚሉት ያለ ነፃነት እንደፈለገን እንድንሆን የፈቀደልን አይደለም እንደፈለገን መሆን አንችልም የሚለውን ሐሳብ ለማየት ሞክረን ብዙዎች ባሁኑ ባሁኑ ዘመን ውስጥ ትውልዱን የሚያስቱበትን መንገድ سنመለከት ያለን በክርስቶስ ያገኘነው ነፃነት እንደፈለገን ሆነን መኖር የሚፈቅድልን አድርገው ይነግሩናል አንዴ የዳነ ሰው ለዘላለም ድኗል ብለው ይሉናል አንዴ ከዳንክ በኋላ አጥያትም ብትሰራ በደልም ብትሰራ በመተላለፍም ውስጥ ብትመላለስ እግዚአብሔርን መስለ ባትኖር ትድናለህ ብለው ይሉናል እዚህ የተነሳ ክርስቲናን ቅጥር የሌለው ህይወት ያረጋጉታ ነፃነቱን ልቅ የሆነ ነፃነት ያደርጉ ይግዚአብሔርን ቃል سنመለከት ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔና ለእናንተ የሰጠው ነፃነት እኔና እናንተ በመንፈስ ቅዱስ ከታተምንበት ቀን ጀምሮ የተሰጠን ነፃነት በቅጥር ውስጥ ያለ ነው የራሱ ዳርቻ ያለው ነው የራሱ ድንበር ያለው ነው የራሱ ፍርአት ያለው ነው በእግዚአብሔር ልጅነት ፍሬ የሚገለጥ ነው የሚለውን ሐሳብ ነበር ያየ እንግዲህ ይሄ ለስንቶች እንደሚመች ባናውቅም ሰው ቢመቸው ባይመቸው እውነት ግን እውነትነቱ እንደማይለወጥ ግልጽ ቢሆንም ይሄንን ሐሳብ ግን አብረን አይተን የዛኑ ተከታይ የሆነ ሐሳብ ላሳያችሁ ሞክራለሁ ዛሬ አዎ እንደ ክርስቲያን ሊገባን የሚገባ ነገር አዎ እንደ እንደ ሰው ሊገባን የሚገባ ነገር ሁሉ ተፈቅዷል ሁሉ ግን አይጠቅምም ነው የተባለው የሚለውን በሐሳብ በደም ተመልክተናል አዎ ሁሉ ነገር ተፈቅዷል የተፈቀደ ነገር ሁሉ ግን መብት ነው አያስጠይቅህ ማለት አይደለም የሚለውን ሐሳብ አብረን አይተን ሁሉ ተፈቅዷል ሁሉ አይጠቅምም ብሎ ሲል ተፈቅዶልሃል ማድረግ ትችላል በማድረግ ግን ምትከፍለው ዋጋ አለ በማድረግ ግን መንፈስ ቅዱስን ታሳዝናለ በማድረግ ግን ራስህን ትጎዳለህ የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ መሆን ቀርቶ የ እርኩስ መንፈስ መኖር ያልጥቶን ትችላለህ ስለዚህ የምታደርጋቸው ነገሮች ማድረግ መቻልህን ብቻ ሳይሆን ማየት ያለብህ ውጤት እንዳላቸው ማየት መቻል አለብህ የሚል የእግዚአብሔርን ሐሳብ አይተን ክርስቲና በፈቃዳችን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር መስማማት ነው ክርስቲያን መሆን ማለት 
እኛ እናታችንን ወደንና ፈቅደን ለእግዚአብሔር መስጠት ለእግዚአብሔር ፈቃድ ማስገዛት ማለት ነው ይሄን እንደ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ብሎ ይገልጣዋል የእግዚአብሔር ልጅነት መገለጫ በፍላጎታችን መመራት ሳይሆን በዚች ዓለም ሲስተም መመራት ሳይሆን በእግዚአብሔር መንፈስ መመራት ነው በእግዚአብሔር መንፈስ መመራት ማለት ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ዕውነት መመራት ማለት ነው የሚለውን ሐሳብ አይተን ዕውነቱ ይህ ነው እና የዛን ተከታይ ሐሳብ ነው ዛሬ የምናየው ክርስቲና በቀጠር ውስጥ ያለ ነፃነት ነው ክፍል ሁለት ብለን እና ያለን ዛሬ ያለው እንግዲህ ትላንትና እንዳየነው አንዳንዶቻችን ነፃነታችን ከአለምም ከእግዚአብሔርም ነው ብለን እናስባለንና እንዲ እንድናስብ ያደረጉን ብዙ የምናያቸው በዙሪያችን ሌሎች የሚያደርጓቸው ነገሮች አሉና እንዲ አይነት ነፃነት ግን የለም እንዲ ያለው ነፃነት የለም እግዚአብሔር ለዚህ አይነቱ ነፃነት አልጠራንም የሚለውን ተመልክተናል አዎ ጌታ አድኖናል አዎ ጌታ ነፃ አውጥቶናል አዎ ጌታ ፈቶናል አዎ እንደ ትላንቱ ባሪያ አይደለንም አዎ እንደ ትላንቱ ሰይጣንና ዓለም ክፉ ሰዎችም የጻቱ ሰዎችም እንደፈለጉ አያስቱንም ለምን እውነት ገብቶብን ነፃነት ሰጥቶናል የፈቃዱን ዕውቀት አግኝተን በፈቃዱስ መመላለስ ጀመረናል ይሄ ነፃነት በጨለማውስ ከመኖር በጽድቅ ውስጥ የመኖር ነፃነት እንጂ በራሳችን ፈቃድ ውስጥ የመኖር ነፃነት አይደለም የሚለውን አይተን ያገኘነው ነፃነት የተበጀን ጌታ ያዳነን ጌታ ሳየነን ምሳሌነት ተከትሎ የመኖር ነፃነት ነው ጌታን የመምሰል ነፃነት ነው ያገኘነው አስቀድሞ እግዚአብሔርን መስሎ የመኖር ነፃነት አልነበረንም ምርጫው አልነበረንም የመንፈስን ፍሬ በእኔና በእናንተውስ ማግኘት አይቻልም ነበር ለምን ቢባል ለራሳችን በባህርነት የተያዘን ነበርን በኃጢያት የተያዘን ነበርን በሰይጣን የተያዘን ነበር ጌታ ሲናገር እንዲያል ኃይለኛ ሰው መሳሪያውን ታጥቆ ያለውን ሀብቱን ንብረቱን ቢጠብቅ ያለው ነገር ሁሉ በሰላም ይሆንልታል በሱ ቁጥጥር ስር ይሆንልታል ነገር ግን ከሱ ይልቅ የበረታ በሚመጣ ጊዜ ታምኖበት የነበረው ኔጦር መሳሪያ ይወስድበታል ምርኮንም ይካፈላል እኔና እናንተ ነፃነት ባልነበረን ዘመን ሰይጣን በፈለገው መሳሪያ አስሮና ተብትቦ ይዞን ነበር ነገር ግን ጌታ ሲመጣ ታምኖበት የነበረው እኔና እናንተ ተቆጣጥሮበት የነበረው የኃጢያትን ኃይል በልጁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም ከላያችን እግዚአብሔር አሶገደና በእግዚአብሔር ልጅነት ክብር መኖር እንድንችል አቅም ሰጠን ጉልበት ሰጠን ዕውቀት ሰጠን መንፈሱን ሰጠን ስለዚህ ሰይጣን እንደፈለገው እኔና እናንተ ላይ መፈንጨት እንዳይችል ከእግዚአብሔር ጋር መስማማት ይችላል ያኑ ነፃነት ጌታችንን መድያንታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በመቀበላችን ያገኘነው መልካምን የማድረግ ነፃነት ነው በፊት መልካም የማድረግ ነፃነት አልነበረንም ጽድቅ የማድረግ ነፃነት አልነበረንም የምናደርገው ነገር ሁሉ ከጨለማው ዓለም ገዢ ጋራ የተስማማ ነበር ያለን የምንለው መልካምነት እንኳን እግዚአብሔር የሚከብርበት አይነት መልካምነት አልነበረም ነገር ግን ያዳነን ጌታ ቲቶ ምራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ እንደምናየው ያዳነን ጌታ መድኃኒታችን ካመጹሉ እንዲበጀን መልካሙን ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡም የሚሆነውን حزب ለራሱ እንዲያነጻ ስለኛ ነፍሱን ሰጥቷል አሁን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተበጀን መልካሙን ለማድረግ እንድንቀና ነው አሁንም ተበጅቶናል ካልነ በኋላ በራሳችን ፍላጎት ውስጥ እንድንዘፈቅ ሳይሆን የዚህችን ዓለም ምኞት እንድንፈጽም ሳይሆን አስመስለንና ተመሳስለን እንድንኖር ሳይሆን መልካም ማድረግ የሚችል እግዚአብሔር መልካም ነው ያለው ነገር ማድረግ የሚችል ማንነት ውስጣችን እንዲፈጠር ነው የተበጀን ይላል የተበጀን እግዚአብሔር ስሙ በሩክ ወገኖች ልብ በሉ ቅዱሳን ወንድሞቼ እህቶቼ ልብ በሉ የተበጀን መልካም ለማድረግ እንድንቀና መልካም ለማድረግ እንድንናስብ ነው እንድንኖር ነው አንኗኗራችን በእግዚአብሔር ፊት መልካም የሆነው ነገር ማድረግ እንዲሆን ነው ለዚህ የፈጠረን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን ወደ ጌታ ከመምጣታችን በፊት ከመያዛችን የተነሳ ነጻ ካለ መሆናችን የተነሳ በኃጢያት የተተበተበን በመኞታችን የተተበተበን በጣውት አምልኮ የተተበተበን የራሳችንን ፈቃድ እንኳን ማድረግ የማንችል የምናደርገው ነገር ሁሉ የዲያብሎስን ፈቃድ መፈጸም የነበረ ሰዎች ነበርን 
የእግዚአብሔር ልጅነት ባህሪ ሳይሆን የቁጣ ልጅነት ባህሪ ነበርን ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን ይላል የምናደርገው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ቆጣ ነበር የምናደርገው ነገር ሁሉ ዲያብሎስን ብቻ የሚያስደስት ነበር የነበረ ነፃነት አስቀድሞ ማለት ነው ወደ ጌታ ከመምጣታችን በፊት የነበረ ነፃነት ኃጢአት ማድረግ ብቻ ነበር የሚያስችልን ማመጽ ብቻ ነበር የሚያስችልን ከእግዚአብሔር መጣላት ብቻ ነበር የሚያስችልን የቁጣ ልጆች ወደ መሆን የሚጎትተን ብቻ ነበር አስቀድሞ የነበረ ነፃነት ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የቁጣ ልጆች ነበርን ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን ስለዚህ ጽድቅ ማድረግ አይቻልም እግዚአብሔርን መምሰል አይቻልም ወንድማማች የወንድማማች መዋደድ አይቻልም ለምን ቢባል እማንችለው ነገር አስሮ ተብትቦ ይዞ ነበር እማንችለው የጨለማ ገዢ ጉልበት የአመጻ ሚስጥር የራሳችንን ፍላጎትና ምኞት ተገና አድርጎ አስሮና ተብትቦ ይዞ ነበርና መልካም የሚባለው ነገር ማድረግ ማንችል ሰዎች ነበር መስአፍ ቅዱስ ስለዚህ ሐሳብ ብዙ ነገር ይነግረናል የነበረንን ባህሪ የተሞላ ነውን ባህሪ በግልጽ ይናገራል አስቀድመን የተመላለስንበት ያ ኑሮ ያ ህይወት ያ ለጌታ በነበርን ዘመን የነበረን አስተሳሰብ ምርጫ አመለካከት የእግዚአብሔር ልጅነት ፍሬ አልነበረን ያም ፍሬ መልካም እንደሆነ እንኳን ብናውቅ ለናፈራው አንችልም ነበርን ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አስቀድሞ ከነበረን ከዚያ ባህሪ እንደፈጣን የተሰጠን ነፃነት እነዛን ነገሮች ከማድረግ በእነዚያ ነገሮች ቁጥጥር ስር ከመኖር የምንጠላቸው ነገሮች ከማድረግ እግዚአብሔርን የሚያከብሩ ነገሮችን ወደ ማድረግ መጥራት እንደሆነ የኛ ነፃነት ሲናገር እንዲላል ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 2 እንደመልከቱ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 2 ሲናገር እንዲላል በበደላችሁና በኃጢያታችሁ ሙታን ነበራችሁ በእነርሱም በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙትም ልጆች ላይ አሁን አለቃ በማይታዘዙትም ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው በአየር ላይ sultan እንዳለው አለቃ ፈቃድ በፊት ተመላለሳችሁ ይላል አያችሁ ወድ ጌታ ከመምጣታችን በፊት አንኖራችንን መጽሐፍ ቅዱስ ሲገልጠው የእግዚአብሔር ቃል ሲገልጠው እንዲላል በበደላችሁና በኃጢያታችሁ ሙታን ነበራችሁ በአንኖራችሁ ሙታን ነበራችሁ በመንፈሳቸው የሞቱ በኃጢያት ምክንያት የሞቱ ከእግዚአብሔር የተለዩ ሰዎች የሚኖሩትን አይነት ኑሮ እንጂ ከእግዚአብሔር ጋር የተስማሙ ሰዎች የሚኖሩትን አይነት ኑሮ መኖር ማችሉ ነበራችሁ በጽድቅ ለመመላለስ ነፃነቱም አቅሙም ችሎታውም አልነበራችሁ መንዲያውም ሙታን ነበራችሁ እግዚአብሔር ሙት ያለውን አይነት ኑሮ ነበር የምትኖሩት ይሄም የሆነበት ምክንያት በእነርሱ በዚ ዓለም እንዳለው ኑሮ በዚ ዓለም ያለውን አይነት ኑሮ ነው የምትኖሩት ምን አይነቱ ኑሮ በማይታዘዙት ልጆች ላይ ለሚሰራው አለቃ መንፈስ ተገዢ ሆናችሁ የሱን ፈቃድ አገልግላችሁ ባየር ላይ sultan ያለው የዚህ የጨለማ ዓለም ገዢ የሚፈልገውን ይያደርጋችሁ እንጂ እግዚአብሔርን የሚያከብረው ነገር ይያደርጋችሁ መኖር አትችሉም ነበር ያላችሁ ነፃነት ያገኘ ነው በዚህ ባየር ላይ ለሚሰራው መንፈስ አለቃ በዚህ ዓለም ላይ ባየር ላይ ለሚሰራው መንፈስ አለቃ የማያምኑ ሰዎች ላይ የሚሰራው መንፈስ ብዙዎችን ወደፈለገው የሚጎትተው የሚነዳቸው መንፈስ በእኛ ላይ የነበረውን sultan እንዲያጣ ነው በክርስቶስ ነፃነት ያገኘ ነው ጌታን በማግኘት ከሱ ስር ነው የወጣ ነው እሱ በእኛ ላይ ኃይል ነው ያጣው sultan ነው ያጣው አገዛዝ ነው ያጣው ወደሚፈልገው ሊነዳን እንዳይችል ነው የተደረገው ይሄ ነው ነፃነት ማለት ስሙ ብሩክ ይሁን ይሄ ነው ነፃነት ማለት የኛ ነፃነት ኃጢያት የማድረግ ነፃነት ሳይሆን ከሙታን ዓለም ወደ ህያዋን ዓለም ከኃጢያት ዓለም ወደ ጽድቅ ዓለም እግዚአብሔርን ካለማወቅ እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ ዓለም ነው የተጠራ ነው የኤፌሶን መጽሐፍ የሚነግረን የኤፌሶን መጽሐፍ ይሄን ነውነት ነው የሚነግረን ወንድሞች እህቶች በበደላችሁና በኃጢያታችሁ ሙታን ከነበራችሁበት ሰፈር ተጠርታችሁ ነፃ አውጥቷችሁ እናንተን ከዲያብሎስ እጅ ፈቶ እናንተን ከአመጻ እጅ ፈቶ እናንተን ከተሸናፊነት ህይወት አውጥቶ የነፃነት ህይወት ሰጣችሁ የጽድቅ ህይወት ወደ መኖር አመጣችሁ የመንፈስ ፍሬ ወደ ማፍራት 
አመጣችሁ ስለዚህ እንደማያምኑቱ ሰዎች የማይታዘዙ የሚባሉቱ ሰዎች የሚኖሩትን አይነት ኑሮ አትኖሩም ነው ትምርቱ የነጻነቱ ትምርት ይሄ ነው ባለፈው ተመላላሳችሁ ነው ሚላቸው እንጂ አሁን አይደል በበደላችሁና በሃጢያታችሁ ሙታን ነበራችሁ አሁን ግን አይደላችሁ ምክንያቱም አሁን የምትኖሩት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንጂ እንደ ዓለም ፈቃድ አይደለም እንደ ሰይጣን ፈቃድ አይደለም ባየር ላይ ስልጣን እንዳለው መንፈስ ሐሳብ አይደለም አሁን የምትኖሩት አሁን የምትኖሩት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው እግዚአብሔር አምላክ አይናችን ይክፈት ወንድሞች እህቶች ስለዚህ ብዙ የስተት ትምርቶችን እየሰማን ብዙዎች ስለተቀበሏቸው ልክ መስሎን እኔና እናንተ በመድር ላይ ጫው ሆነን መኖር ሲገባን ብርሃን ሆነን መኖር ሲገባን የእግዚአብሔር ልጅነት ፍሬ ይያፈራን መኖር ሲገባን አንዴ ድኛ አለሁና ምንም ባደርግ ተጠያቂ አልሆንም ብለን ራሳችንን እንዳናጣልለው ጌታ ይርዳን ትውልዱንም እንዳናጣልለው ጌታ ይርዳን ኡነቱ የሚነግረን ቅዱስ ቃሉ የሚነግረን ነበራችሁ ነው እንጂ አሁን ናችሁ አይደለም አሁን አሁን ግን እንደ ባየር ላይ ስልጣን እንዳለው ክፉ መንፈስ በማያምኑ ሰዎች ላይ ስልጣን እንዳለው እንደዚህ አለቃ ፈቃድ የምትመላለሱ አይደላችሁም አሁን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምትመላለሱ ናችሁ ነው የሚለው ወንድሞች እህቶች እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን የኔና የናንተን አይን የከፈተ ለውላ አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን ይሄን አይነቱ ነጻነት የሰጠን ለውላ አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን በዚህ ነው እንግዲህ ነጻነታችን በቅጥር ውስጥ ያለ ነጻነት ነው ክርስቲና ማለት ቤተክርስቲያን እየተመላለሱ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው እየተመላለሱ ከዛ ውጪ ባለ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔርን የማያከብር አይነት ኑሮ መኖር አይደለም እግዚአብሔርን በመፍራት መኖር ነው በውቀት መታደስ ነው እግዚአብሔር ጽድቅ ያላቸውን መንገዶች መከተል ነው እግዚአብሔር እውነት ያላቸውን መንገዶች መከተል ነው የምንልበት ምክንያቱ ይህ ነው ሰው ደግሞ ይሄ አይመጨው ሰው ዳግም ካልተወለደ በስተቀር ሰው የእግዚአብሔር ልጅነት ሚስጥር ካልገባው በስተቀር ሰው የተጠራበትን ክብር አሻግሮ ማይካሎነ በስተቀር አይመጨውም እንዲያለው ነገር አይመጨውም እንዲያለው ነገር ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል የሚመቸን ያድርገን ጌታ እውነት የሚመቸን ያድርገን ጌታ ትላንት ሙት ነበርኩ ዛሬ ጌታ ካከበረን በኋላ ጌታ አይን መልሼ አላሳዝነው የታተምኩበትን ያን ቅዱሱን መንፈስ አላሳዝነው በፈቃዴ የሚዘንብብ እግዚአብሔር ጸጋ አክብሬ እኖር አለው በማለት መንፈስ እግዚአብሔር ይባርክ በፈቃዴ አምላኬን አክብሬ እመለለሳለው በማለት መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ነው ወገኖች ለዚህ ነው እንደ ልክ አሁን እኔና እናንተ ዘመን ውስጥ እንዳሉት አይነት አሳቾች እኔና በእናንተ ዘመን ውስጥ እውነት የሚመስል ነገር እየተናገሩ ትውልዱን ከመስመር የሚያሰጡ ሰዎች በሐዋርያው ጳውሎስ ዘመን ስለነበሩ ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄንን አመለካከት ከውስጣቸው ላይወጣ ለሮም ክርስቲያኖች ደብዳቤ ጻፈላቸው መጻፈላቸው ደብዳቤ እንዲህ እንዳላቸውና ነበርልን በተለይ አንዱን ሐሳብ ይጄ ነው ወደ ሌሎቹ ሐሳብ ሊወስዳችሁ መፈልገው እኔ ድኛ ያለው ከንግዲህ በኋላ እንደፈለገኝ መመላለስ ይችላልው ከንግዲህ በኋላ አንዴት አጥብ ያለው ለዘላለም ድኛ ቀራለው ብለው የሚሉ መዳናቸውን እለት እለት መፈጸም የሚገባቸው ከጌታ ጋራ በመኖር ማሳየት የሚገባቸው ለጌታቸው ፈቃድ በመገዛት ማሳየት የሚገባቸው እነዚህ ሰዎች ስለ ሰዓቱ ከመስመር ስለወጡ እና እንዲው በደፈናው እንደፈለጉ ይሆኑ እኔ ክርስቲያን ነኝ ብለው ይናገሩ ስለነበረ ጳውሎስ መጻፈላቸው ደብዳቤ እንዲያላቸው ልባሞች ይሆናቹ አይምሰላቹ ልባሞች ይሆናቹ አይምሰላቹ ያስተዋላቹ አይምሰላቹ እንዲ በመትሉበት ጊዜ የተረዳዳቹ ሰላቹ የበሰላቹ አይምሰላቹ ክርስቲና ቅጥር ውጪ የኖራቹ ክርስቲያን ነኝ ስትሉ የአስተዋይነት ምልክት አይደለም የብስለት ምልክት አይደለም የእውቀት ምልክት አይደለም እናንተ የሮም ክርስቲያኖች እንደሱ አይደለም አላችሁ ዛሬ ለኔና ለእናንተ ትውልድ ነው ይሄ ቃል የሚናገር አላችሁና ይሄንን ያላችሁ ወደ መጨረሻ ላይ ስለሆነ ከዛ በፊት ያላችሁ ልንገራችሁ ሌላ ጊዜ በተወሰነ ሐሳቡን የተመለከተ ነው ይመስለናል ሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ እንዲህ አላችሁ እንግዲህ ወንድሞች እንግዲህ ወንድሞቼ ሰውነታችሁን 
እግዚአብሔር እንደዚህ የሚያሰኝ ሄያውና ቅዱስን መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርህራሄ ለምናችኋለሁ እርሱም ላምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ድናችሁ ከሆነ እንግዲህ ወንድሞች ሆይ በሰይጣን ቁጥጥር ስር ከመኖር በእግዚአብሔር መንፈስ ቁጥጥር ስር ወደ መኖር መጣችሁ ከሆነ እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ትላንት ሰይጣን ወደፈለገው ሲዘውራችሁ ዛሬ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ወደ ህይወት እየመራችሁ ከሆነ የመዳን ትርጉም ገብቷችሁ ከሆነ እናንተ ወንድሞች እናንተ እህቶች ከንግዲህ በኋላ ማንነታችሁ ከንግዲህ በኋላ ሰውነታችሁ ሰው ተብሎ የሚጠቀሰውን ሁለን ተናችሁ ነፍሳችሁ ስጋችሁ መንፈሳችሁ እና በነፍስ በስጋ በመንፈሳችሁ ውስጥ የሚሆነው ነገር በሙሉ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሄያው ቅዱስን መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡለት ዘንድ እግዚአብሔር የሚቀበለው እግዚአብሔር ሲመለከተው የሚደሰትበት እግዚአብሔር የሚከብርበት የእግዚአብሔር የክብር ዕቃ አድርጋችሁ አሳልፋችሁ ትሰጡ ዘንድ መልሳችሁ ለእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ርህራሄ እለምናችኋል ድኛን ነው የምትሉ ከሆነ ራሳችሁን ስጡት ኑሩለት እግዚአብሔር ይክበርባችሁ እንጂ ኃጢአት አይሰጥንባችሁ ሰውነታችሁ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ሕያው መስዋዕት ይሁን እንጂ በእግዚአብሔር ፍት የረከሰ አይሁን አላጭ አይሁን ጌታ እግዚአብሔር አይናችን ይክፈት እርሱም ለአምሮ ይመች አገልግሎታችሁ ነው ለሚያያችሁ ለሚሰማችሁ በእናንተ ዙሪያ ያለ ሁሉ እንኳን የሚመች ድንኛለው ይያለ ጭቃ የሚያቦካ መሆን የለብን የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ይያለ ያጋንንት ልጅ መሆኑን የሚያሳይ ህይወት መኖር የለበትም ሄያውና ቅዱስ መስዋዕት ካልሆነ በስተቀርሰው አፉ የሚለው ሌላ ነው የሚኖረው ሌላ ነው የሚሆነው ሄያውና ቅዱስ መስዋዕት የሆነ ግን ሰውነቱም ሆነ ተግባሩ አገልግሎቱ ኑሮ መውጣት መግባቱ እግዚአብሔርን የሚያከብር ይሆናል እግዚአብሔር በዚህ ጸጋ ያስብል ወገኖች ይህ ደግሞ ከእሽታ የሚገኝ ነው ይሄ ደግሞ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እሺ ከማለት የሚገኝ ነው ጌታ ጸጋውን አዝንቧል ጌታ ምህረቱን አዝንቧል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን በመስቀል ላይ ያሳልፎ በመስጠቱ እኔና እናንተ ወደዚህ ህይወት እንድንመጣ ጸጋ አፍስሶብናል ልባችን ለውጦታል ዳግም ለድር ሰጥቶናል አሁን የሚቀረው ለዘነበብን ለዛ ጸጋ የምንሰጠው ምላሽ እሺ መሆኑ ላይ የሚቀረውስ ነው እሺታ በሽታ መንፈስ ደግፈን ጌታ ላይ ፈቃድን እሺ እንዲል እንድልህ ጣላትን እንቢብዬ አመጻን እንቢብዬ እልህነትን እልህነትን እንቢብዬ ከፈቃድ ውጪ የሆነው ነገር እንቢብዬ አንተን እሺ እንድልህ እርዳኝ እዚህ ነው እለምናችሁ አለው እኮ ነው የሚሏቸው እዚህ ጋር ሐዋርያ ጳውሎስ እለምናችሁ አለው ባካችሁ እናንተ ራሳችሁ አቅርቡ ማንነታችሁን ለእግዚአብሔር ሰውነታችሁን ፈቅዳችሁ አቀርቡለት ስጡት ፈቅዳችሁ ወገኖች በጌታ በኢየሱስ ስም እኛነታችን ፈቅዶ ለእግዚአብሔር ተሰጠን እንዲሆን ጌታ ይረዳል እሺ በሉት ወገኖች የጌታ እሺ በሉት ቃሉ ሲጠይቀን መንፈሱ ሲያስተምረን እሺ እንበል እልሃን ያስ ታስተውሳላችሁ ከዚህ በፊት ያየነው የእግዚአብሔር ቃል ሲዘን በብ ፈቅደ እሺ በል ብለን ተመሳሳይ ዝናብ ዘንቦንበት አንደኛው መሬት እሾ ሲያበቅል ሌላኛው መሬት እህል ሲያበቅል አላየንም ከእግዚአብሔር ከዚህ የተነሳ እህል ያበቀለው ሲባርክ እሾ ያበቀለው ደግሞ ለመቃጠል ይቀርባል መጨረሻው መረገም ነው ሲል አላየ አላነበብንም እሺ ማለት ይተበቅብናል እግዚአብሔርን እሺ ማለት ለዚህ ነው ጳውሎስ ለሮም ክርስቲያኖች በ12ኛው ምዕራፍ ላይ ምን አለ ሰውነታችሁን እናንተ እንድታቀርቡ በእግዚአብሔር ህራይ ለምናችሁ አቀርቡለት ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ራሳችንን ስናቀርብ እንዴት ነው የሚለውን ሲያብራራ እንዲያለ የእግዚአብሔር ፈቃድ ቁጥር 2 ላይ ሮሜ 12 ቁጥር 2 የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹም የሆነውም ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታ ደስ ተለወጡ እንጂ ይሄንን ዓለም አትም ሰው የእግዚአብሔር ፈቃድ በጎ የሆነው ደስ የሚያሰኘው ፍጹሙ ነገር ምን እንደሆነ ፈትኑ መርምሩ እወቁ ምንድነው ይሄ ነው እግዚአብሔርን የሚያከብረው በዚህ ብራመር ነው እግዚአብሔር የሚያዝንብኝ ወይስ የሚደሰትብኝ የሚለውን ቃሉን ብልጋ አድርጉና መርምሩ በቅዱስ ቃል ውስጥ አለ 
ምንድነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ብሉ ምንድነው ፍላጎቴ ምንድነው ሰው ከኔ የሚጠብቀው ማለት ተውና ምንድነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ደስ የሚያሰኝ የሚከብርበት እኔን የፈጠረበት አላማ እኔን ዳግም እንድወለድ ያደረገበት አላማ የትኛው ነው የትኛው አካሄዴ ያከብረዋል በፊቱ ፍጹም የሆነው የትኛው በፊቱ ንጹህ የሆነው የትኛው ነው የሚለውን ፈትናችሁ ወቁ መርመራችሁ ወቁ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ በቃ ቃል በቃል ላይ ተነገረ ይህን ዓለም አትምሰሉ በዚህ ዓለም ያሉትን ሰዎች መስላችሁ ለመኖር አትሞክሩ ወንዱሳን ወንድሞቼ እህቶች እሪያችን ዓለምን ለዓለም ሰለም ስለዚህ ነጻነታችን ዓለምን መስሎ ወደ መኖር የሚጎትተን መሆን የለበትም አጥምሰሉ ነው ቃል በቃል ጥያቄ ዓለምን ባልመሰል ጊዜ በተቃራኒው እግዚአብሔርን እየመሰልን እንዴ ዓለምን ባልመሰል ጊዜ መንፈሳዊነት በእኔና በእናንተ ውስጥ እያደገ ይመጣል ውስጣችን ያለው እምነት ፍሬያማ መሆን ይጀምራል ውጤታማ መሆን ይጀምራል እንደ ባለ አምሮ እንደሚገባ የምናስመውን እንጀምራለን እምነታችን ልክ የሚያደርገን ሳይሆን እንደ እነ እያነስና እያንበረስ ስለ እምነት ነገር ጠፍተዋል ይላቸዋል እና ምን አለን ይላሉ ነገር ግን ከአምሮ ውጪ ነው የሚያስቡ ጠፍተዋል ይላቸዋል አወረቆስ እዚህ ጋር ግን እግዚአብሔርን የሚያከብረው ነገር ፈልገው የሚያደርጉትን መርምረው የሚያደርጉትን በቅዱስ ቃሉ እየተመሩ የሚያደርጉትን ግን እንዴ ይላቸዋል ላይምሮ የሚመች አገልግሎት መስጠት ሲጀምሩ ምን እንደሚመስሉ እንዴ ይላቸዋል ቁጥር 3 እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ የእምነትን መጠን እንዳካፈለው እንደ ባለ አምሮ እንዲያስብ እንጂ ማሰብ ከሚገባው አልፎ በትዕቢት እንዳያስብ በመካከላችሁ ላለው ለእያንዳንዱ በተሰጠይ ጸጋ እናገራለሁ ሰው እግዚአብሔርን የሚያስደስት በሚሆንበት ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ የሚኖር በሚሆንበት ጊዜ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅጥር ውስጥ የሚኖር በሚሆንበት ጊዜ ማሰብ ከሚገባው አልፎ አያስብ ማድረግ ከሚገባው አልፎ አያደርግም ባለው እምነት እንኳን ባለው ጸጋ እንኳን በተሰጠው ልክ እግዚአብሔርን ያከብራል እግዚአብሔርን መስሎ ይኖራል እንጂ ማለፍ ከሚገባው አልፎ አይደም ማለፍ ከማይገባው አልፎ አይደም መናገር ከሚገባው አልፎ አይናገር መኖር ከሚገባው የክርስቲና ፍሬ ከመላበት ይወት ወጥቶ አይሄድም በጸጋው ስር ነው ያለው እግዚአብሔርን ማከብረው ምን ሳደርግ ነው ብሎ የሚያስብ ነው ወገኖች አያችሁ ዓለምን ወደ መምሰል አይስብንም እዚ ለብዙ ቆም ያልናገርም እዚ ለብዙ ቆም ያልናገርም ወረድ ይያልኩ መናገር መፈልገው ዋና ሐሳብ ላሳያችሁ ምክንያቱም ይሄ በውሱ በጣም ሰፊ ነገር ያዘ ነው ቁጥር 4 ባንድ አካል ብዙ ብልቶች እንዳሉ የብልቶችም ሁሉ ስራ አንድ እንዳይደለ እንዲው ብዙዎች ስነሆን በክርስቶስ አንድ አካል ነን እርስ በርሳችንም እያንዳንዳችን የሌላው ብልቶች ነን ባንዳካል ውስጥ ብዙ ብልቶች አሉ እነዚህ ብልቶች ተገጣጥመው አካል ሆነዋል ልክ እንደዚሁ እኔና እናንተ ብዙ ብልቶች ነን ግን ብልቶች ሁሉ ተገጣጥመን አንድ አካል ሆነናል ስለዚህ ወንድምን መቀበል ለመጭ እህትን መቀበል ለመጭ በክርስቶስ የሆነውን ሁሉ እንደ ወንድም ሰው የሆነውን ደግሞ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ እንደ ተፈጠረ ክቡር ሰው መቀበል ለመጭ ሰው ዳግም ሲወለድ ሰው እግዚአብሔርን የሚያከብር ሲሆን ሰው በክርስቲና ቀጥሩ ውስጥ የሚኖር ሲሆን እንደነዚህ አይነት ፍሬዎች ነው የሚበዙበት በህይወት በህይወት ውስጥ እነዚህ ፍሬዎች ይበዛሉ በህይወታችን በጌታ በኢየሱስ ስም እነዚህ ፍሬዎች ይብዙ ወገኖች ይብዙ እነዚህ በስተው ከታዩ ነው ትላንት ዓለምንን መሰል ነበር ዛሬ እግዚአብሔርን መምሰል በህይወታችን የተገለጠ ትላንት ጥላት ይተከምብን ነበር ዛሬ እግዚአብሔር መንፈስ እንደሚተከምብን የሚታወቀው እነዚህ ፍሬዎች ሲታዩብን እነዚህ መንፈስ ቅዱስ የመንፈስ ፍሬዎች የሚላቸው የጽንቀስ ጾታዎች የሚላቸው ባንድ አካል ውስጥ ያለን የተለያየን ብልቶች መሆናችንን ተገጣጥመን አካል የምንሆን መሆናችንን የሚገልጡ እንደዚህ አይነት ፍሬዎች በእኔና በእናንተ ውስጥ ይበዛሉ አገልግሎታችን ሌሎችን የሚያነጽ ይሆናል እግዚአብሔርን የሚያከብር ይሆናል የማንሽ የማቀቀበት የማናፍርበት በቃልና በኑሮ የሚገለጥ ይሁት ይሆናል አገልግሎት ቢሆን በአገልግሎታችን ንጥጋ የሚያስተምር ቢሆን በማስተማሩ ይጥጋ የሚመክርም ቢሆን በመምከሩ ይጥጋ የሚሰጥ በልግስና ይስጥ የሚገዛ በትጋት ይግዛ የሚምር በደስታ ይማር ፍቅራቹ ያለገብዝነት ይሁን ክፉ ነገረፉት ከበጎ ነገር ጋር ተባበሩ ተመልከቱ አሁን ትላንትና ሌባ የነበረው ሰው ትላንትና 
መማር የሚያስፈልገው የነበረ ሰው ትላንትና መመከር የሚያስፈልገው የነበረ ሰው ትላንትና በመስረቅ ደሲል ደሲለው የነበረ ሰው ዛሬ ግን ተለውጦ ዛሬ ግን ሰውነቱን ሄያውና ቅዱስ መስዋዕት እግዚአብሔርን የሚያከብር መስዋዕት አድርጎ ከማቀርቡ የተነሳ የሚያደርገው ነገር ሁሉ በልግስና የሚደረግ በፍቅር የሚደረግ የሚራመደው እርምጃ ሁሉ ለሌላ ወንድሙ ለሌላው አህቱ መነሳት ምክንያት ሆኖ በትጋት የሚደረግ ይሆናል በልግመኝነት የሚደረግ አይሆንም የጠፋ ምን ሆነ ነው የሚባል አይሆንም በትጋት የሚደረግ ይሆናል ለምን ያዲሱ ሰው ባህሪ ነው በክርስቲና ቁጥር ውስጥ ያለው ሰው ባህሪ ነው በክርስቲና ቁጥር ውስጥ ያለ ሰው የሚያደርጋቸው ነገሮች የሚያደርገው ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር አምላኩን ለማክበር እግዚአብሔርን ለማክበር ከማድረጉ የተነሳ እግዚአብሔርን በሚወዱና በሚፈሩ ሰዎች ዘንድ እንኳን እርምጃው ሁሉ ተቀባይነት ያለው አውሎስ እነዚህን ሁሉ ይያለ ይወርድና ይሄን ዝርዝር ትምርት አሁን ማላነሳም ፍቅራቸው ያለ ግብዝነት ይሁን ይላል ያ ሰውነቱን ያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጎ የሰጠ ሰው ለእግዚአብሔርም ሆነ ለሰዎች ያለው ፍቅር ግብዝ አይደለም የማስመሰል አይደለም የውሸት አይደለም የለበጣ አይደለም ለምን ተለውጧ አዲሱን ሰው ነው የሚኖረው በክርስቲና ቁጥር ውስጥ ነው የሚኖረው ማስመሰል አይችልም ልብና ኩላሊት ለሚመረምረው ለእግዚአብሔር የተገዛ ይሆናል የታመነ ይሆናል ክፉ ነገር ተጻየፉት አዲሱ ሰው ክፉ የሆነው ነው የእግዚአብሔር ቃል ክፉ ያለው ነገር ሁሉ ሚጸየፍ ነው ወገኖች እኔና እናንተ ዛሬ ክፉ የሆነው ነገር ምን ጸየፍነን መጸየፍ ማለት ምን ማለት እንደወራታው ቃላችሁ መጸየፍ የጥላቻ ከፍተኛው ደረጃ ነው መጸየፍ ማለት እንኳን ለናደርገው ስናስበው እንዲያንገሸግሸን የሚሆን ነገር መጸየፍ ይባላል ክፉ የሆነው ነገር ማድረግ አይደለም መናገር አይደለም ገና ስናስበው እንዲሃል መኖሩን ስናስበው የሚያንገሸግሸን ነገር እጥግ የምንጠላው ነገር በከፍተኛ ደረጃ ሱፐርላቲቭ በሆነ አገላለጽ በከፍተኛ ደረጃ የምንጠላው ነገር መጸየፍ ይባላል ክፉን ነገር አዲሱ ሰው ምንድነው የሚያረጋው ይጸየፈዋል በክርስቲና ቁጥር ውስጥ ያለው ሰው ይጸየፈዋል ምክንያቱም ክርስቲና እነዚህን በመጥላት አጥር ውስጥ የሚያኖር ነው። እነዚህን በመጥላት ቁጥር ውስጥ የሚያኖር ነው። ክፉ ነገር ተጸየፉት ከበጎ ነገር ጋር ተባበሩ እግዚአብሔር በጎ ካላቸው ነገሮች ሁሉ ጋራ ተባበሩ እግዚአብሔርን የሚያከብሩ ቅዱሳንን ወደ መታነጽ የሚያመጡ ወንጌልን ወደ መስፋት የሚያመጡ ዋጋንኳ ቢያስከፍሉ በሰው ዘንድ እንኳን እንድንጠላ ቢያደርጉ ከነዚህ ነገሮች ሁሉ ጋራ ምን አድርጓል ተባበሩ አዲሱ ሰው ክፉ ነገር ይጸየፋል ከበጎ ነገር ጋራ ምን ያርጋል ይተባበራል ክፉ ነገር ተጸይፎ ከበጎ ነገር ጋር የሚተባበር ማንነት ካለን በርግጥ ተለውጠናል አለ በለዚያ ገናነን ማለት ነው አለ በለዚያ ገና አልገባንም ማለት ነው ለስራ ከመትጋታ ተለግሙ ያዲሱ ሰው ባህሪ አሮጌው ሰው በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ የሚተዳደረው ሰው የቁጣ ልጅ ሆኖ የሚኖረው ሰው የሚሰራው ስራ እንኳን በልግመኝነት የሚሰራ ነው አዩኛል አዩ ተብሎ የሚሰራ ነው ምን ይሉኛል ተብሎ የሚሰራ ነው አዲሱ ሰው ግን የሚሰራው ነገር ሁሉ የሚሰራው እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አምላክ እኔ በማድርገው ነገር ይክበር ተብሎ የሚደረግ እግዚአብሔር አምላክ ይመለከተኛል ያየኛል እሱ ደሞ እዚ ክፍለኛል ተብሎ የሚደረግ ይሄ ስራ የኔ ቢሆን ይሄ ንግድ የኔ ቢሆን ይሄ ሩጫ ለኔ ለግሌ የምሮጠው ቢሆን እንዴት ነበር የምሰራው ባለ እንጀራህን እንደራስ ውደድ ሌላው ባንተ ላይ እንዲያደርገው የማትፈልገውን አንተ ለሌላው አታድርግበት ተብሎ የለምን በሚል ልብ የሚሰራ ነው ለምን አዲሱ ሰው የሚመረው ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር ቃሉነት ሁሉ ጊዜ የሚያደርጋቸው ነገሮች ሁሉ የሚያደርገው ከልቡ ነው ወገኖቼ በዚህ ዕውቀት በዚህ ጸጋ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ይሄ ነው ነቱ ለስራ ከመትጋታ ተለግሙ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ ለጌታ ተገዙለ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ በመንፈስ ውስጣችሁ በመንፈስ ቅዱስ ሰዓት የተቀጣጠለ ይሁን እግዚአብሔርን የሚያከብሩ ነገሮችን ለማድረግ የሚራብ የሚጠማ የሚተጋ የወንጌልን ሰደድ ወደ ሌላው ለማስተላለፍ የሚተጋ በسرዓት የሚወጣ በسرዓት የሚገባ 
በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በስርዓት የሚወጣ በስርዓት የሚገባ በኑሮ በትዳር ውስጥ በስርዓት የሚገባ በስርዓት የሚወጣ በመንፈስ የሚቃጠል ሰው ለምስጋና የሚሮጥ ሰው ለጽድቅ የሚሮጥ ሰው ሁሉ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁሉ ይልና ለጌታ ተገዙ አዲሱ ሰው በክርስቲና ቅጥር ውስጥ የሚኖረው ሰው የሚገዛው ለስጋው ፈቃድ አይደለም የሚገዛው ለዓለም አይደለም የሚገዛው ለኃጢያት አይደለም የሚገዛው ለጌታ ለጌታ በመገዛት መንፈስ እግዚአብሔር ይባርከን ወገኖቼ ለኛነታችን ከመገዛት ለስጋ ፍላጎታችን ከመገዛት ለሰዎች ክፉ ምኞት ከመገዛት ለእግዚአብሔር በመገዛት መንፈስ እግዚአብሔር ይባርከን ለእግዚአብሔር የሚገዛ መንፈስ በእግዚአብሔር ቃል ይመራል ለእግዚአብሔር የሚገዛ የሰው መንፈስ የሰው ልብ የሰው አስተሳሰብ የሰው ባህሪ ለዚ ለቅዱሱ ለእግዚአብሔር ቃል የሚገዛ ነው ለጌታ ተገዙ አዲሱ ሰው ለጌታ የሚገዛ ነው በክርስቲና ቅጥር ውስጥ ሚኖርስ በመድረ በዳ እንዳደረጉት ብርሳውያን እስራኤላውያን ከግብጽ ወጣው በመድረ በዳ እንዳደረጉት በጌታ ላይ የሚነሳ አይሆንም አዲሱ ሰው የሚያስመረረው አይሆንም እነማናቸው ያስመረሩት ከግብጽ ያስወጣቸው አይደለም ምን አያችሁ ከግብጽ ወጣዋል ነገር ግን አይገዙለትም ግብጽ አይደለም ያሉት መንገል ላይ ነው ያሉት ወደ ከናአን ይሄድነው ነው የሚሉት ነገር ግን አይገዙም ነገር ግን አይፈሩትም ነገር ግን አይታዘዙትም የእግዚአብሔር ህዝብ የሚል ስም አላቸው ነገር ግን ተግባራቸው እግዚአብሔርን አስቆጥቶ እንዲያውም እግዚአብሔር ምን አላቸው ሙሴ ይሄን ህዝብ አጠፋና አንተ ለታላቅ ህዝብ አድርገሃለሁ ተወይ ያላቸው ናቸው በኋላ ላይ ደግሞ ስትመለከቱ ወደ ዕረፍቴ አይገቡም በየ በቁጣዬ ማልኩ ያላቸው ናቸው ምን ነው በከከና አንወጣው እግዚአብሔር በቁጣ ማለባቸው የሚለውን سنመለከት ከግብጽ ወጡ እንጂ ግብጽ ከውስጣቸው አልወጣም ለና አዲሱን ሰው መኖር አልቻሉም ለተስፋ ቃል ምድር እንደተጠራ ሰው መመላለስ አልቻሉም እንቢያሉት ህግ አይደለም ያጡት ቃል አይደለም ያጡት ቃል ኪናራ ቃል ኪዳን አይደለም ያጡት እሽታ ነው ያጡት ወገኖች እግዚአብሔር በሽታ መንፈስ ይደግፍ እሺ የሚል ልብ ነው ያጡት እግዚአብሔር ሆይ እሺ የሚል ልብ ስጠኝ ምን አይነት ትልቅ ጸሎት ነው አንተን እሺ የሚል ፈቃዱን እንቢ ብሎ ዓለምን ኃጢያትን ሰይጣንን እንቢ ብሎ ያንተን ፈቃድ እሺ ብሎ አንተን የሚያከብር ማንነት ስጠኝ ወገኖች አያችሁ ቀሩ በመድረ በዳ ሰው በመንፈስ የሚቃጠል በሚሆንበት ጊዜ በእሽታ መንፈስ የተደገፈ እሺ የሚለው ለጌታ ለጌታ የሚገዛ ይሆናል ማለት በዚህ ጊዜ ለጌታ የሚገዛ ሰው አሁን ያለው ነገር ባያስደስተው እንኳን በተስፋ የሚደሰት ይሆናል አሁን ያለው ነገር ሚመች ባይሆን እንኳን ተስፋ ያያል ለዚህ ነው ጳውሎስ በ13ኛው ቁጥር ላይ እንደዚህ ይላጫል በ12ኛው ቁጥር ላይ እንዲላጫል በተስፋ ደስ ይበላጭ በተስፋ ደስ ይበላጭ ለጌታ የሚገዛ ሰው በመንፈስ የሚቃጠል ሰው ዛሬ ባይመች እንኳን ተስፋው ግን ቁልጭ ብሎ ይታየዋል ጌታ ያዘጋጀለት ህይወት ግን ቁልጭ ብሎ ይታየዋል የሚጠብቀው ክብር ግን ቁልጭ ብሎ ይታየዋል አይገርማችሁ እዮብ እኮ ሚስቱ ጥላው ሄዳ ልጆቹ አልቀው ሀብቱ አልቆ ጤንነቱ ከላው ላይ ፈጽሞ በቁስል ተመጥቶ ተበላሽቶ ጤንነቱ እሱ ግን ተስፋ ያ ከዚህ ስጋ ወጥቼ አንድ ቀን ፍት ለፊት አየዋለሁ ይላል እኔ ራሴ አየዋለሁ ተስፋ ያ ላያችሁ ለምን ለጌታ የሚገዛ ነው ለጌታ የሚገዛ ነው በመንፈስ የሚቃጠል ነው ከችግሩ ባሻገር ከፈተናው ባሻገር በህይወቱ ካለው ውጣው ረድ ባሻገር ነገር ግን ለጌታ የሚገዛ ነውና ተስፋ ይታየዋል ይሄን ያሳልፈኛል የምገዛለት ጌታ ይላል የማመልከው ጌታ ይሄን ሁኔታ ያሳልፈኛል ሲመጭም ሳይመጭም አንተ አምላኬ ነህ ያልኩት የታዘስኩት የኖርኩለት ጌታ አይጥለኝም ያሳልፈኛል ይሄን ሁኔታ አልፈዋለሁ የሞትን ጥላ አልፈዋለሁ መከራን አልፈዋለሁ በሞት እንኳን ደግሞ በክብር እሱን ፍት ለፊት እንዳያው አውቃለሁ ይላል ወገኖቼ እንዲህ ያለ ድፍረት እግዚአብሔር ይስጠን እንዲህ ያለ መታዘዝ እግዚአብሔር ይስጠን ይሄ እግዚአብሔር የሚሰጠን እንዴት ነው ብትሉ እኔ ቃሉን ስናገር የሰማችሁ አይደለም የእግዚአብሔርን ቃል የሚናገሩ ኡነተኞች በተናገሩ ቁጥር ቃል ሰማን አይደለም ለዚያ ቃል ከኖርንና እሺ ቃልን ጸጋ ይሰጣል ይሰጣል ጸጋ 
እግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከና የተመሰገነው እውነቱ ይህ ነው በቃ አንሽቃቅጥም አንጨምርም አንቀንስም እውነቱ ይነገረን እውነቱን እንኖርአለን እውነቱን ታውቃላችሁ እውነቱን ማርነት ያወጣችኋል ነው መልእክቱ የተጻፈው እንደዚህ ነው በተስፋ ደስ ይበላችሁ በመከራ ታገሱ ታሬ ብዙዎችን ከጌታ የለያቸው ነገር ቢኖር መከራ ነው የማጣት መከራ የብቸኝነት መከራ የተመኙት ነገር ላይ مدرس ያለመቻል መከራ ጠብቆ በጠበቁት ቀን የሚፈልጉት ነገር ወደኛ ያለመምጣቱ መከራ መከራው ብዙ ነው በዚህ ዓለም ላይ ወገኖች ብሩ ብዙ ነው በጣም ብዙ መከራ ነው የጤንነቱ መከራ ለእውነት ዋጋ የመክፈል መከራ ስንት አይነት መከራ ነው ያለው ሰው ከተለወጠ ግን ይለናል እግዚአብሔር ሰው ከተለወጠ ግን ጌታን የሚወድ ከሆነ ግን በመንፈስ የሚቃጠል ከሆነ ግን ለጌታ የሚገዛ ከሆነ ግን አንደኛ በተስፋ ደስ ይሏል ሁለተኛ በመከራው ይታገሳል መከራው የቆመበትን አለት ረግጦ እንዲሄድ አያረገው የቆምንበትን የወንጌል አለት ረግጠን አንሄድም ያዳነንን ጌታ ረግጠን አንሄድም ቅዱስ መንፈሱን ቅዱስ ደሙ ረግጠን አንሄድም ለምን ተለውጠናላ በቁጥር ውስጥ ነው ምን ኖሮ ተፋለም ዝቃለም አረረም መረረም በጌታ ቁጥር ውስጥ ነው ምን ኖሮ በቅዱስ ቃሉ ቁጥር ውስጥ ነው ምን ኖሮ የቀረው ይቅር ጌታ ሆይ አንተ አትዘንብኝ ነው ምን ኖሮ በክርስቲና ይሄ ነው ወገኖች አንዳንዶች እንደሚሉት በቃ የፈለገኝን አርጌ አሁን እንትም በየ በኋላ እነሳ ገባለሁ እንደ ወገኖች ወገኖች እኔ ጋር መጣችሁ በትፊልም ታህና በኋላ ይቅርታ ጠይቃለሁ ብትሉኝ ይሻልልም አለልም አልፈቅድም እንዴ እንደሱ አይደለም ክርስቲና ክርስቲና ወደ ድካም ራሳችንን መጎተት ሳይሆን ክርስቲና እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ራሳችንን ማሳደግ ነው በእግዚአብሔር ጸጋ እዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ቲሞቴዎስን ምን ይለዋል እግዚአብሔርን መምሰልን ራስን አስለምደው በዚህ ዓለም ያለው ነገር መምሰል እንግዲህ ሰዎች አሁን ለምሳሌ ሯጮችን ከተመለከታችሁ ሯጮች ጥሩ አትሌት እንዲወጣቸው መሮጥን ራሳቸውን ያስለምዱታ ለሊት ተነስተው እኛ ስንተኛ እነሱ ይሮጣሉ ዝናብ ላይ ይሮጣሉ ጸሃይ ላይ ይሮጣሉ ክረምት በጋ ይሮጣሉ ምን ነው ቢባል ራሳቸውን ይያስለምዱት ምንድን ነው ማያስለምዱት ጎበዝ ሯጭ መሆን ጥሩ አትሌት መሆን ሮጦ ሄዶ መጨረሻ ላይ አንደኛ ወጦ ብር ለማግኘት ገንዘብ ለማግኘት ዝና ለማግኘት ያስለምዱታል ራሳቸው አንዳንዶቹ ደሞ ቴሌቪዥን ይመለከቱና ፊልም ይመለከቱና ጎረቤቶቻቸውን ይመለከቱና አለባበሳቸውን ይመለከቱና አንዳንዱ ኮፊያ እንዲ ያደርገ የነበረው አከባቢውን ተመልክቶ አዙሮ ገልብጦ ይለብሳል ምን ነው ቢባል ይመስለል መምሰልን ራሱን ያስለምዳል ገልብጦ አርጎ ሱሪውን አንጠልጥሎ ይሄዳል ከሚሷና ዛጥራት ይሄዳልች ይመስለች ማለት ነው አከባቢው መምሰል አሁን እዚህ ጋር ጳውሎስ ግን ምን አለው ጢሞቴዎስን ጢሞቴዎስ ሆይ እግዚአብሔርን መምሰልን ራስህን አስለምደው ሰው እግዚአብሔርን መምሰልን በሚለምድበት ጊዜ በመከራ መታገስ የሚችል ነው ለምን እግዚአብሔርን መስሎ እንደሚኖር የሚያውቅ ነው ከመከራ በኋላ ምን እንዳለ ማየት የሚችል ነው መከራው ለማለፍ ሌላ አቋራጭ አይፈልግም ወገኖቼ መከራን በአቋራጭ ለመወጣት አትሞክሩ ፈተናን በአቋራጭ ለማሸነፍ አትሞክሩ ጌታ ሆይ ወደ ፈተና አታባን ይሄ ትልቁ ጸሎታችን ከክፉ ሁሉ አድንን እንጂ ትልቁ ጸሎታችን ነገር ግን ፈተና ከመጣ ከጽድቅ ጋር ተስማምተን በእግዚአብሔር እጅ ራሳችንን እንጥላለን እንጂ በጌታ ጸጋ እጅ ራሳችንን እንጥላለን እንጂ መከራውን መታገስ አቁጦን በአቋራጭ ወይም በራሳችን ካልኩሌሽን መውጣት የለብንም ለምን በክርስቲና ቁጥር ውስጥ የሚኖረው ሰው ይሄን ማረጋ አይችልም ይሄ ጥሪው አይደለም በመከራ ታገሱ ከዛስ በጸሎት ጽኑ ያዲሱ ሰው ባህሪ በመከራቹ ሰዓት በጸሎት ጽኑ የእግዚአብሔርን ፍት በመፈለግ ጽኑ አቤቱ ጌታ ሆይ ድረስልኝ እርዳኝ አንተን ተስፋ ድርግ ያለው ውሾች ከበውኛል አመጸኞች ከበውኛል ነገሩ ከአቅመ በላይ ነው እርዳኝ ብላችሁ በጸሎት ጽኑ ጸሎት አቋርጣችሁ ብድግ ብላችሁ ሌላ መፍቴ ያትፈልጉ ያዲሱ ሰው ባህሪ ያዲሱ ሰው ባህሪ በክርስቲና ቁጥር ውስጥ የሚኖረው ሰው ባህሪ 
እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ጸጋ በዚህ ጥበብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይባርካችሁ ወገኖች ያ አዲሱ ሰው ባህሪ በክርስቲና ቅጥር ውስጥ የሚኖረው ሰው ባህሪ ቅዱሳንን በሚያስፈልጋቸው እርዱ አስቀድሞ ዘራፊ ነበር አስቀድሞ አጭብርባሪ ነበር አስቀድሞ እሱ የሚፈልገውን ነገር ለማግኘት እጁ የቻለችውን የሚያደርግ ሰው ነበር አሁን ግን ይለናል ቅዱሳንን በሚያስፈልጋቸው የሚረዳ በዚህ ዓለም ላይ sultan ባለው መንፈስ አለቃ በከለማው ገዢ sultan ያለ ክርስቶስ የቁጣ ልጅ ሆኖ በኖረበት ጊዜ ከሌላው መንጠቅ ደስ ያሰኘው የነበረው ሰው አሁን ግን ተለውጦ በክርስቲና ቅጥር ውስጥ ስለሚኖር በመንፈስ ቅዱስ ስለሚመራ ቅዱሳንን በሚያስፈልጋቸው ወንድሞችን በሚያስፈልጋቸው የሚረዳ ሆነ ለዚያውም ተርፎት ሳይሆን ከጉድለቱ ያዲሱ ሰው ባህሪ ዛሬኮ የነጠቁን ነው ክርስቲያን ነኝ የሚሉ ዛሬኮ እየወሰዱብን ነው እንደምንም በቃ እንደውም አንድ እግዚአብሔር ሰው ምን አለ እጅ ጥምዘዝ አለ ጠምዝዞ የመውሰድ ያህል ነው አዲሱ ሰው ሩሩ ነው ወገኖች አዲሱ ሰው በእግዚአብሔር ፍት የሚታይ ልብ ያለው ነው የሚራራ ነው የሚሽከም ነው ዱሳንን በሚያስፈልጋቸው ይረዳ ነው እኔ ቢሆን በዚህ ቦታ ያለሁት እህቴ የምትሰቃየውን ስቃይ ወንድም የሚሰቃየውን ስቃይ የምትሰቃየው እኔ ቢሆን ይሄ ሁኔታ ይገጥመው እኔን ቢሆን ብሎ ያስባል እንዶችን ለመቀበል ትጉ የሚያሳድዷቸውን መርቁ መርቁ እንጂ አትርገሙ አዲሱ ሰው መራቂ ነው አሮጌው ሰው በክርስቲና ቅጥር ውስጥ የሚኖረው ሰው መራቂ ነው የሚያሳድዱት ለዚያው አዲሱን ሰው ተመልከቱ ካሮጌው ጋር ነው የሚያነጻጽሩ ካሮጌው ጋር ያነጻጽሩዋል ምን ይላል አሮጌውን ሮሜ ምዕራፍ 3 ላይ ጳውሎስ ቀደም ሲያሳይ ነበር ምን ብሎናል ሮሜ 3 አያ 3 እና ዳችሁ ተመልከቱ አንድም የለም ይላል ጻድቅ የለም አንድስ እንኳን አስተዋይ የለም እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሁሉ ተሳስተዋል በአንድነትም የማይጠቅ መሆኑዋል አስቀድሞ ነግሩ ነው አሁን ደግሞ እግሮቻቸው ደምን ለማፍሰስ ፈጣኖች ናቸው እግዚአብሔርን መፍራት በአይኖቻቸው ፊት የለም የሰላምን መንገድ አያውቁም ብሎ ስላል ተለወጡ ሰይጣን ስለሚሰራባቸው ከክርስቲና ቀጥሮ እጪ ስለሚኖሩ ሰዎች ሲነግረን ከቆየ በኋላ በቀደሙት ምዕራፎች ላይ እዚህ ጋር ሲደርስ ለተለወጡ ክርስቲያኖች ሲናገር እንዲላቸዋል የሚያሳድዷቸውን መርቁ ስላንት ሳይያሳድዷቸው ሆን ብለው የሚያሳድዱ ደም ለማፍሰስ የሚራመዱ ነበሩ አሁን ግን ስለተለወጡ የሚያሳድዷቸውን እንኳን የሚመርቁ ናቸው በክርስቲና ቅጥር ውስጥ የሚኖር ሰው መራቂ ነው ወገኖቼ ረጋም ያደለም የሚያሳድዱትን የሚጸልይላቸው ነው አቤቱ እግዚአብሔር ወደ ማስተዋል አመጣቸው ባርካቸው እውነቱን እንዲያውቁ ለምን አhallው ባይ ነው ለምን በክርስቲና ቅጥር ውስጥ ነው የሚኖረው አሁን እኮ የሚያሳድብ ነው ያለው አሁን እኮ የሚራገም ነው ያለው እስቲ ፌስቡክን ተመልክቱት እስቲ ዩቲዩብን ተመልክቱት በዚያውን ክርስቲያን ነኝ ከሚለው በእግዚአብሔር ቃል እውነት የሚመራ ሳይሆን በራሱ ሐሳብ ውስጥ የሚመላለስ ከክርስቲና ቀጥሩ ውጪ የኖረ ክርስቲያን ነኝ ብሎ የሚል መሆኑን የሚያሳይ ነገር ነው መታየቱ ለምን መረቅ ተብሎ ሳለ ይረግማል መረቁ መረቁ እንጂ አትርገሙ እጥሩ ውስጥ ከሆነ አጭፍ መረቁ እንጂ አትርገሙ ወገኖቼ የኔና የናንተን ቋንቋ በኢየሱስ ስም ጌታ ይለውጥልን የሚመረቅ ልብ የሚመረቅ አንደበት የሚመረቅ በክርስቶስ መንፈስ ቁጥጥር ስር የሆነ ባህሪ ጌታ ይስጥ ያዲሱ ሰው ባህሪ ክርስና በቅጥር ውስጥ ያለ ነፃነት ነው ያቹ አፍ ያመጣለትን ሁሉ እንዲናገር አይፈቀድልን የመጣለትን ሁሉ ተናግሮ ሰው ክርስቲያን ሆነ አይችል ምክንያቱም እዚህ ጋር እኔ አይደለም ምን ነው እኔ አይደለም ቃሉ ነው የሚለው የሚያሳድዷቸው መርቁ መርቁ እንጂ አትርገሙ ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላቹ ከሚያለቅሱ ጋር አርቁ ሰው በክርስቲና ቀጥሩ ሲኖር የወንድሙ ደስታ ደስታው የወንድሙ ሀዘን ሀዘኑ ምን አገባኝ ነኝ ምን ቸገረኝ ጉዳዩ ነኝ አይመለከትም አይልም እንጂ ያለ ልብ አይኖረው ማዲሱ ሰው ሰውን በክርስቶስ ነው የሚያየው እንግዲህ በኋላ ማንንም በስጋ እንደሆነ አናውቅም ይላል ሐዋርያት ጳውሎስ 
ማንንም በስጋ እንደሆነ አናውቅም ማንኛውንም ሰው سنመለከተው ክርስቶስ በሚያይበት መነጽር ነው የምናየው ማለት ነው ክርስቶስ በሚያየው እይታ ነው የምናየው ማለት ነው ክርስቶስ ያልዳነን ሰው ሲመለከት እንደሚራራለት ወደ መንግስቱ ጥሪ እንደሚያቀርብለት ርዳነን ሰው ሲመለከት እንደሚራራለት ወደ መንግስቱ ጥሪ እንደሚያቀርብለት በርህራሄ እንደሚመለከተውኛም እንደዛ ነው መስቀል ላይ የተናገረው ነው አይተና ፈሪሳያንን ሲናገር ነግሮ 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 አልገባቸው ሲል እንቢ ሲሉ በመርጫቸው ወደ ተፋት ሲሄዱ ናንተ የባብ ልጆች አላችሁ ናንተ ፉኝቶች አላችሁ አዲሱ ሰው ያያችሁ የሚረግም ሳይሆን የሚመረቅም የሚያቀና ነው ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ የሚለው ነው ከሚያለቅሱ ጋራ የሚያለቅስ ነው እርስ በርሷቹ ባንድ አሳብ ተስማሙ የትዕቢትን ነገር አታስቡ ነገር ግን የትህትና ነገር ለመስጋት ለመስራት ትጉ ልባሞች ይሆናችሁ አይም ሰላጭ እርስ በርሳቹ ባንድ አሳብ ተስማሙ እንደ ክርስቲያን በአንድ አሳብ የክርስቶስ በሆነ አሳብ እግዚአብሔርን በሚያከብር አሳብ ትውልዱን እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ በህይወቱ አንድ ምርጫ ወደ መለወጥ ወደ ማደግ በሚያመጣ አሳብ ተስማሙ ባንድ አሳብ ተስማሙ ጌታ ይርዳን ጌታ እግዚአብሔር ይርዳን የትዕቢት ነገር ከፈጽሞ አታስቡ ትዕቢተኛ ሆኖ ሰው እንዴት የጌታ ሊሆን ይችላል ጌታ ለትውታን ጸጋ ይሰጣል ትዕቢተኞችን ይቃወማል አይደል ነው የተጻፈው እንዴት አርጎ ታዲያ ሰው ትዕቢተኛ ሆኖ የጌታ ሊሆን ይችላል አዲሱ ሰው በክርስቲና ቅጥር ውስጥ ኖሮ በክርስቲና ቅጥር ውስጥ ማይገኝ በክርስቲና እኔነት ውስጥ የማይገኝ ትዕቢት የሚባል ነገር እንዴት ሊኖር ይችላል እንዴት ትዕቢት እኮ የጌታ ንብረት አይደለም የሪያብሎስ ንብረት ትዕቢት እኮ እንዲላዋል ቃል በቃል እግዚአብሔር ካል ትህትና ክብረትን ትዕቢትም ውድቀትን ትቀድማለች ይላል ትህትና ካለች ቀጥሎ የሚመጣው ክብር መሆኑ ግልጽ ነው ትዕቢት ካለ ደግሞ ቀጥሎ የሚመጣው ውድቀት መሆኑ ግልጽ ነው ይላል ስለዚህ የሚታበየው ሰው ቀጣይ እርምጃው ውድቀት ስለሆነ ከትዕቢተኝነቱ ቀጣይ ርምጃው ውድቀቱ መሆኑን ስለምናውቅ የእግዚአብሔር ቃል ስለሚናገር እንዴት አድርጎ የሚወድቅ ሰው ወደ ውድቀት የሚወስደውን ትዕቢት የተከተለ በትዕቢተኝነት የሚኖር ሰው በክርስቲና ቀጥር ውስጥ ነው ያለውት ሊል ይችላል እንዴት እንዴት ቆም ብለን ስላላየን እንጂ ስላልጠየቅ ነው ቆም አይቻል ነገር ነው ስላልጠየቅ ነው እንጂ ማይቻል ነገር ነው እንዲያለ ህይወት ፈጽሞ አይስማሙ ፈጽሞ አይግባቡ የጌታ መሆንና መታበይ ክርስቲያን መሆንና ክርስቲያን ማያፈራቸው ፍሬዎች ማፍራት አብረው ሊሄዱ አይችሉም በኢየሱስ ስም በእኛ ህይወት ስፍራ ይጡ በእኛ ጓዳ ስፍራ ይጡ በፈቃዳችን ከጌታ ጋር ከመስማማታችን የተነሳ እነዚህ ባህሪዎች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈጽመው ይለዩ ፈጽመው ይውደቁ ከኛ የተትና ነገር ለመስራት ትጉ ይልና ልባሞች የሆናችሁ አይመስላችሁ ያስተዋላችሁ የበሰላችሁ ያደጋችሁ አይመስላችሁ እዚጋ አሁን ጳውሎስ እኛ አገር አራዶች ሼም አሪፎች የሚባሉት ሰዎች የሚናገሩት አይነት ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች አግንቶ የተናገረ ይመስላል እንደዛ የሚያስቡ ሰዎች አግንቶ በሚገባቸው በራሳቸው አማርኛ ያናገራቸው ይመስላል ምክንያቱም ምንድነው ሚላቸው እንዲ የኖሩ እኛ አሪፎች ነን እኛ ምንድነው እንደ ከገጠር የመጣውን ሰው ምን ይሉታል እንደወረደ ነው ገና ይሉታል ገና አሪፍ አይደለም ገና አልሰለጠነም ገና ብልጣ ብልጥነቱ አልገባው ማታለል አይችልም መታለል እንጂ ይሉታል አይደል እና እዚህ ጋር ያሉት ሰዎች እንደዛ ያሉ ይመስለኛል የሥጋን ፈቃድ ይየኖሩ ከእግዚአብሔር ፈቃድ እጪ ይየኖሩ የሚያሳድዷቸው መመረቅ ሲገባቸው ይየረገሙ ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ብሏቸው ከሚያለቅሱ ጋር ማልቀስ ሲገባቸው በሌሎቹ ደስታ ይየቀኑ በትዕቢት እየተወጠሩ በሚያለቅሱ ላይ እየሳቁ ባንድ ሐሳብ መስማማት ሲገባቸው ሳይያስቡ ባንድ ሐሳብ ሳይስማሙ የጌታ መሆናቸው የሚገልጥ ህይወት ሳይኖሩ ግን እኛ አሪፎች ነን እኛ ጎበዞች ነን እኛ እግዚአብሔርን ምናውቀ ነን እኛ አዋቂ ነን እኛ ጠቢባን ነን አያችሁ ሌባኮ ይመካ አጭር ባሪኮ ይመካ 
ጥሬ ነው ይለናል ሌለኛው ነው ጨዋውን ሰው የጥሬ ነው ይላል እንግዲህ በእኛ ጊዜ ፋራ ይባል ነበር አሁን እንደሚባል አለው ጥሬ ነው ፋራ ነው እንደወረደ ነው ይባል ማን ነው ጥሬ ነው የሚለው ቢባል ሌባው ማን ነው ፋራ ነው የሚለው ቢባል ሌባው ማን ነው እንደወረደ ነው የሚለው ሲባል አጭር ባሪው ስለዚህ አሁን ምን ማለቱ ነው ማለት ነው ይሄ ሰው እንደወረደ ነው ጥሬ ነው ፋራ ነው የሚለው ሰው የምንድን ነው ይያለ ያለው እኔ ልባም ነኝ እኔ አስተዋይ ነኝ ያኛው ሞኝ ነው ይያለ ያኛው ልክ አይደለም ያ ከመንገድ ስቷል ይያለ ነው ጳውሎስም እዚህ ጋር እንደዛ ስላሉ እንደ አይነት አመለካከት ስለነበረ ስለነበራቸው በክርስቲና ቅጥር ውስጥ ሳይኖሩ ራሳቸውን እንደ ክርስቲያን እንደ አስተዋይ እንደ ጠቢብ ስለቆጠሩ ልባሞች የሆናቹ እንዳይመስላቸው ጎበዞች የሆናቹ እንዳይመስላቸው አስተዋይ ክርስቲያን የሆናቹ እንዳይመስላቸው እንደ ክርስቲያን ሳት ኖሩ የክርስቲናን ፍሬ ሳታፈሩ ጌታን ደስ የሚያሰኘው ምን እንደሆነ ለይታችሁ ሳታውቁ እንደፈቃዳችሁ የተመላለሳችሁ የዚህ ዓለም ፍሬ በእናንተ ውስጥ እየተገኘ እኔ ክርስቲያን ነኝ ብላችሁ ተናገሩ ይሄ ያስተዋይነት ምልክት አይደለም የልባምነት ምልክት አይደለም ለእግዚአብሔር የመኖር ምልክት አይደለም አላችሁ እግዚአብሔር አይናችን ይፈጥ ቅዱሳን ወንድሞች እህቶች ስለኛ ልባምነት የሚመሰክረው የእግዚአብሔር ቃል ይሁን ስለኛ ማስተዋል የሚመሰክረው የእግዚአብሔር ቃል ይሁን ስለኔና ስለናንተ ቅዱስና የሚመሰክረው የእግዚአብሔር ቃል ይሁን ያኔ ነው ክርስቲና ትክክል የሚሆነው ለማንም ስለ ክፉ ፈንታ ክፉ አትመልሱ በሰው ሁሉ ፍት መልካም የሆነውን አስቡ ቢታላችሁ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ተወዳጆቼ ለቁጣው ፈንታ ፈንታ ስጡ እንጂ በቀል እኔ ነው እኔ ብድራቱን እመልሳለሁ ይላል ጌታ ተብሎ ተጽፏልና አያችሁ ክርስቲና ፍሬ አያችሁ ወንድሞች እህቶቼ ክርስቲና ፍሬ ጣላተ ግን ቢራ ባብላው ቢጠማ አጠጣው ይህን በማድረግ በራሱ ላይ የፍመሳት ተከመረልህና ክፉን በመልካም አሸንፍ እንጂ በክፉ አትሸንፍ አያችሁ መሩሁ ራሱ ፕሪንሲፕሉ ያን ያን ኖር ዘይቤው ራሱ የተለየ ነው የክርስቲና ቅጥር ውስጥ የሚኖር ሰውና ከክርስቲና ቅጥር ውስጥ የሚኖረው ሰው በክርስቲና ቅጥር ውስጥ የሚኖረው ሰው አሁን ጳውሎስ በተቀሳቸው መንገዶች ነው የሚኖረው ከክርስቲና ቅጥር ውስጥ የሚኖረው ሰው ደግሞ በተቃራኒው ነው የሚኖረው ስለዚህ አሁን ምክሩ እዚህ ጋር በእግዚአብሔር ቃሉስ የምናገኘው የአዲሱ ሰው ባህሪ በክርስቲና ቅጥር ውስጥ መኖራችንን የሚያሳየው ባህሪ እኔና እናንተ ወደ ጌታ ከመምጣታችን በፊት የነበሩትን ባህሪያዎች ባህሪዎች አስተሳሰቦች ምርጫዎች ውሳኔዎች በሙሉ ነፃ ከመውጣታችን የተነሳ ስጋን ከክፉ መሻቱና ምኞቱ ጋራ የክርስቶስ የሆኑቱ ሰቀሉ ተብሎ እንደተጻፈ መስቀላችንን የሚያሳይ ኑሮ ኑሩ ነው የሚለው ክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑቱ ስጋን ከክፉ መሻቱና ምኞቱ ጋራ ምን አደረጉ ሰቀሉ እግዚአብሔር አይናችን ይክፈት ወንድሞቼ እህቶቼ እንግዲህ ቃሉ በቅጥሩ ውስጥ ኑሩ ነው የሚለው በቅጥሩ ውስጥ እንድንኖር ጌታ ይርዳ እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር በቀጣይ ትምርት እስክንገናኝ ድረስ ለዛሬ እዙ ጋር ተቀልላል ባጭሩ እንደ ክርስቲያን መኖር ማለት በእግዚአብሔር ፈቃድ መመራት ማለት እንጂ እንደ ተጻፈው መኖርን ራስን ማስለመድ ማለት እንጂ ራስን በመግዛትና በመንፈስ ቅዱስ ፍሬ መገለጥ እንጂ እኔ ድኝ ያለሁና እንዴትም ብኖር የፈለገኝን ባድርግ ምንም ችግር የለም ብሎ በማሰብ ራስን ማሞኘት እኔ ልባም ነኝ እኔ አስተዋይ ነኝ ብሎ ማሰብና መገመት አይደለም እግዚአብሔር አምላካችን አይናችንን ይክፈት ለጠዋት 11 ሰዓት ላይ ከጠዋቱ 11 ሰዓት ላይ ከንግዶቼ ጋራ እንገናኛለን ነገ በሚኖርን ጊዜ በሐስተኛ አስተማሪዎችና በወቅቱ የኮሮና ቫይረስ ጉዳይ ላይ እንግዶች ጋብ ይዣለ እንግዶች መጋበዛት ትርሱ በሚኖርን ፕሮግራም ላይ ሌሎች ሼር ያရጋችሁ እንዲካፈሉ አድርጓቸው እንጸልይና እንጨርሳለን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስን እና መሰገነሃለን በመረትና በቸርነት ብዛት እኔና ወገኖቼን በህይወትና በጤንነት አኑረህ ለዚህ ምሽት ስላደረስከን ደግሞ ጌታ ሆይ በክርስቲና ቅጥር ውስጥ መኖር ማለት ራሳችንን ሰውነታችንን ሕያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርገን ላንተ ማቅረብ ማለት እንደሆነ እንድናስተውል የቃለህን ፍቺ ስላበራህልን ስመብሩክ ይሁን እንደሰማነው ኖረን እንድናፈራ በኑሯችን ፍሬ አንተን አክብረን ሰውችን ወደ ብርሃን እንድናመለከታቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እርድ አባቶይ በሰላም ሁለናል በሰላም አሳድረን 
በነገር ሁሉ ስምህ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን ከፍ ከፍ በልልን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለምአዊና ጻድቅ ስም በለስማን አሜን አሜን ደስተኛ ወንድሞች እህቶች ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ለገጠዋት ለዩንዲሺ ላይ እንገናኛለን ከጠዋቱ አምስት ሰዓት በጣሊያን የሰዓት አቆጣጥር ከጠዋቱ አምስት ሰዓት ላይ እንገናኛለን ትልቁ ቅድም የነገርኳችሁ አሁንም ጨምሬ ሳልነግራችሁ መጨረስ ማልፈልገው የእግዚአብሔር መንግስት ስራ የሚሰራው በጥቂቶች አይደለም በብዙዎች በሁላችንም ስለዚህ እንደዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ከሰማችሁ በኋላ የሰማነውን የእግዚአብሔርን ቃል ሌላው ሰው መስማት እንዲችል ሊንካችሁ ስገብተን ሼር እና አድርግላችሁ ይስሙት ሌሎች ነገም እንደዚሁ በውይይቱ ሰዓት ውስጥ ገብተን ማዳመጥ እንደጀመርን እና ሊንኩ መተላለፍ ሲጀምር መልክቱ መተላለፍ ሲጀምር እናንተ ማየት ከመጀመራችሁ በፊት ሼር አድርጉት ባላችሁ ግሩፖች ላይ እናንተም ታያላችሁ በእናንተ ቡድን ውስጥ ያሉ በእናንተ የፌስቡክ አካውንት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ ያዩታል ሼር ካደረጋችሁ በጣም ቀላል ነገር ነው እውነትን መስማት ስንቱን ሰው ወደ ህይወት እንደሚመለሰው ለናስብ ይገባል ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ሰላም ይደሩ ጌታ ቢፈቅድና በእነኖር ጧት እንገናኛለን